ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഗാർഡനിങ് ഗൈഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ്റ് സ്റ്റാൻഡിനെയും അതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് അത് ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിവിടെ പഴയ ആവശ്യമില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കിടന്നിരുന്ന കല്ലും കട്ടവും ഒക്കെ പറക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് അപ്പം ഇതിന് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ചെടികൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ വാങ്ങാനോ ഒന്നും പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാൻസ് എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ വെറുതെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ പോസ്റ്റുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് വെട്ടുകളിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടിക കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ കിടന്നിരുന്നതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വെട്ടുകളിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേറൊരു തട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടിക വെച്ചു അപ്പം ഇഷ്ടിക വെട്ടുകളിനേക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പോസ്റ്റുകൾ വെച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇഷ്ടികകൾ നിരത്തി വെച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പഴയ ടൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലാൻസൊക്കെ കയറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചും പറയാം അപ്പം ഇതിൽ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പൂക്കളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൂക്കളുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ് ഫിലഡൻഡോൺ ലെമൺ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലഡൻഡോൺ സീലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ആകർഷണീയത തോന്നുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണു പോവുക ഈ പ്ലാന്റിലായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ കളർ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളർന്ന പച്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ നിറം അതായത് കിളിപ്പച്ച എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നിറമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെമൺ്റെ കളർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്താ ഫിലഡോൺ ലെമൺ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് അപ്പം ഇതിനിപ്പം ഞാനൊരു ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ കയറി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കണേ അപ്പം താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചെടി മുകളിലാക്കി കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ വേരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ചെടി നന്നായി വളർന്നു ഈ താങ്ങ് ഇതിന് പോരാ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് വേറെ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കണം ഇതിന് എന്നാലത് അതിലും എന്താ പറയുക പൊത്തി പിടിച്ച് അങ്ങനെ കയറി വരുള്ളൂ അപ്പം നല്ല കിളിപ്പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇളപ്പ് താഴ്ന്ന് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ഇളപ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അത് പറിച്ച് മാറ്റി നട്ട് കഴ
പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഞാന് പണ്ട് അതായത് ഒരു ആറേഴ് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കുങ്ങിണിയുടെ ഒരു തണ്ട് റോഡിൽ നിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ കുങ്ങിണിപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു തണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നട്ടു പിന്നെ അത് മുളക്കണേ ഇല്ല അതിന്റെ അലകളൊക്കെ വാടിപ്പോയി കൊറേ നാളായി അത് അവിടെ നിക്കണു അപ്പൊ ഞാന് പറിച്ചു കളയാണ്ട് മുളക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ അപ്പാടെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊറേ നാളായി ഒരു ഏഴെട്ട് ആറേഴ് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ കൊറേ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മാച്ചിലാണ് നിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ അതൊന്ന് കാണിച്ചത് അതിനി ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇലകൾ വളർന്നിട്ട് മാറ്റി നടാന്ന് വിചാരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ചെടിയാണിത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടാവും ഈ ചെടിയുടെ പേര് സൺസെറ്റ് ബെൽസ് എന്നാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയണത് ഒരു കെയറും നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ സാധനം ഇളപ്പകൾ മുളച്ചു വരും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ചെടി പടർന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ചെടിച്ചെട്ടിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളർത്താം നിലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണോ നിൽക്കണം അതിന് ചുറ്റും കുറെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റുകൾ കുറെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഒരു കപ്പ് പോലത്തെ സാധനം കൂടി ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലൊന്നും ഇപ്പം ഭയങ്കര അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയി പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണത് പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് എന്റെ വേറെയും കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ കുറെ നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സൺസെറ്റ് ബെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും റോസാ ചെടികളാണ് എന്റെ റോസാ ചെടികൾ മൊത്തം ടെറസിന്റെ മേലെ മേലെയാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് കാരണം അവിടെയാണ് നല്ല വെയിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ ആകെ മുരടിച്ച് ഇലകളൊക്കെ പോയി ഒരു കമ്പ് മാത്രമായിട്ട് നിന്നിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ നോക്കി കീടനാശിനികളും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കളും ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഈ പൂവ് വിഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു വെള്ള കളർ ശരിക്കും അതൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമായതുകൊണ്ട് അത് വെള്ള കളറായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഇത് ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് റെഡ് ആണിത് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള റോസാ പൂവാണ് ഇത് ഇനിയിപ്പോ മുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മുന്നി രണ്ടു മൂന്ന് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോയിണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ധാരാളം പൂക്കളും മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതും ഇത് ഡാർക്ക് ചുവപ്പാണ് കേട്ടോ മറ്റേ കണ്ട പൂവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവപ്പാണ് നല്ല ഡാർക്ക് കളറുള്ള ചുവപ്പാണത് ഈ ചെടികളൊക്കെ ഒന്നും ഒരു ഏലയില്ലാണ്ട് ഒരു കമ്പ് മാത്രമായിട്ട് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്തോ ഒരു ലക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് റോസ ചെടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇവരെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പൊ ഇത് വേറെ ഇത് ഇത് കാണിച്ചതും ആ മുന്നെ കാണിച്ച റോസ ചെടിയും ഒരേപോലത്തെ പൂക്കളുള്ള ചെടികളാണ് അപ്പൊ ഈ കമ്പൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് ഇലകളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് പുതിയുന്ന അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമ്പുകളൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ പൂ ആ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് ഫസ്റ്റ് പൂക്കളാണ് കേട്ടോ മുട്ടുകൾ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കളർ ഏതാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം പൂ മുട്ട് വിരിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ കളർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീച്ച് കളർ പൂവാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ
പിന്നെ ഇത് നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയൊരു കട ഞാൻ എവിടെ നിന്നും കണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് കൊറേ ഉണ്ട് ഈ ഈ റെയിനിൽ എന്ന് പറയണത് താഴെ നമ്മൾ നട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അതിന്റെ കിഴങ്ങാണോ വിത്താണ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ചെടി മുളച്ചു വരും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ തെച്ചി പൂവാണ് തെച്ചിയും ഇതുപോലെ ഞാൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും തലപ്പിന്നും പുതിയ പുതിയ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിക്കണം പിന്നെ ഒരു മുട്ടുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ ചെറുത് അത് നല്ല ചുവപ്പ് ചെത്തി കേട്ടോ അത് ഹൈറ്റ് ഇല്ല അതൊരു ഹൈറ്റ് അധികം വെക്കാത്ത നല്ല ലെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചെടിയാണത് തീരെ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കില്ല കണ്ടാൽ അറിയാൻ കണ്ടോ ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ചെത്തിപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തുമണി ചെടികളാണ് അതിൽ ഈ ഒരു വെറൈറ്റീനെ നമ്മൾ പേഴ്സ്ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ മോസ് റോസ് എന്നും പറയും അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്ന് അതിൻ്റെ അളപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി നട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ ആ നമ്മൾ വെട്ടി കളഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം മുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണാണത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം അല്ല തിക്ക് തിക്കായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കാണ്ട് ഇത് വളരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ശാഖകൾ അതിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് മണി വെള്ളത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ തലപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൂക്കൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഈ പ്ലാന്റ് ഡയാന്തസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഡെഡ് ഹെഡിങ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ മുട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടായി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കുറ്റി കുറ്റി പോലെ നിക്കണം അതൊക്കെ ഞാന് നുള്ളിയെടുത്ത് എന്താ പറയാ കളഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ശാഖകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ഡയാന്തസ് എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ കളറ് എന്താ പറയാ ഈ ഡയാന്തസ് റോസ് കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഡയാന്തസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഒരു ചെടി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേറെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു ഒരെണ്ണം നശിച്ചു പോയി അപ്പൊ ആ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉള്ള മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നതും വീണ്ടും പത്ത് മണിയാണ് ഇതിൽ ഇത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോർച്ചിലാക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേര് ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് കളറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് മഞ്ഞയുണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചുവപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഒരുമിച്ച് നട്ടതാണ് ഇതിന് ഞാൻ തലപ്പൊന്നും ഉള്ളിലെടുത്ത് വേറെ നട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിലങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതും നമുക്ക് ധാരാളം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അധികം അങ്ങനെ വളർത്താനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെടിയാണ് അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മിക്കവരും വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയാണുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കാം അതിൽ പൂ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എല്ലാ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ കുറച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ മുന്നേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് എവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ജമന്തി പൂവിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മുട്ടകളും ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലിപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റോസാ പൂവിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ആ ഒരു റോസാ പൂവിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം
നെക്സ്റ്റ് ഈ ചെടിയാണ് ഈ ചെടിയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഒരു കെയറും വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണ്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നല്ല ഇതിൽ വളർന്നു വന്നോളും ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചെടിയെ പറ്റി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട വെറുതെ ഇരുന്ന് ഒരു നുള്ള ഒരു തല പിടിച്ചെടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് അത് അവിടെ പിടിച്ചു കിട്ടും അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചട്ടികളിൽ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പെപ്പറോമിയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ലീവ്സാണ് ഇതിന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂ ഫ്ലവർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു തിരികൾ പോലെ അങ്ങനെ വളർന്നു വരും ഇതും നമുക്ക് ഇല നട്ടുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇത് പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല എന്താ പറയുക വളരെ സ്ലോവില് മാത്രമാണ് ഈ ചെടി വളർന്നു വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് വാരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സോട് കൂടിയത് വാട്ടർ മെലൻ പെപ്പറോമി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് അപ്പം അത് രണ്ട് ചട്ടികളിലായിട്ട് പെപ്പറോമി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്ലാന്റ് മെലസ്റ്റോമ പ്ലാന്റാണ് മെലസ്റ്റോമയുടെ തന്നെ വയലറ്റും ഒരു വൈറ്റ് കളറുമാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പം ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഇത് വയലറ്റിൻ്റെ അത്രയും പൂക്കൾ എൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ മെലസ്റ്റോമയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല വയലറ്റിൽ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടാവും പക്ഷെ വൈറ്റ് കളറിൽ പൂക്കൾ നല്ല കുറവാണ് ഇപ്പം ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടായത് ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്നെണ്ണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാം നല്ല വെയിൽ വേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഈ മെലസ്റ്റോമ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഒരുപാട് ചെടികൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മെലസ്റ്റോമയുടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് കളറാണ് ഉള്ളത് ഒരു വയലറ്റും വൈറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത് വെച്ച വീഡിയോ വൈറ്റ് കളർ മെലസ്റ്റോമയുടെ പൂക്കളുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് മിലി ബഗിൻ്റെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ എല്ലാ ചെടികളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഈ മെലസ്റ്റോമയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിലി ബഗ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് വാട്ടർ സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും കോട്ടൺ കോട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണിയോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തണ്ടും വന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ര അധികം മില്ലി ബഗിൻ്റെ ശല്യമായിരുന്നു ഇതിനെ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവിൽസ് ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പെഡിലാന്തസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഇൻഡോർ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താം ഇതിൽ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള തണ്ടും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ലീവ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നട്ടേ അപ്പം ആ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ശാഖകൾ മുളച്ചു വന്നു പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു പുള്ളിച്ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് പറിച്ചു കളയാണ്ടിരുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാണാനായിട്ട് രണ്ടും കൂടി അപ്പം ഈ ചെടി എന്താ പറയുക ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താം അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വരാന്തയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും ഒരു ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വരിഗേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിന് നല്ല ഹൈറ്റ് വരും കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ കുറെ ഇഷ്ടപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ചെടികളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ തല നുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ചെടി കുറച്ചും കൂടി വലുതായി നല്ല ഹൈറ്റ് വരുന്നു വന്ന് പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡ്രസീന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഡ്രസീനയുടെ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ തെച്ചിപ്പൂവാണ് ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ആ ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ
ഒരു കിളിപ്പച്ച കളറാണ് ഇതിന് ആക്ച്വലി പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെയും പേര് എനിക്കറിയില്ല ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ചെടി എൻ്റെ ചട്ടി നിറച്ച് ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആകെ വാടിപ്പോയി പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അളപ്പുകൾ വീണ്ടും പിടിച്ച് കിട്ടിയതാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും പേര് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയണത് കോഡ്ലൈൻ ഫ്രൂട്ടിക്കോസ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ആൻഡ്രിയ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ചട്ടികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്താ ഒരുപാട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് പുതിയ ഇളപ്പുകൾ വരും അതൊക്കെ പറിച്ചു നോട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികം പ്രത്യേകിച്ച് കെയർ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സിങ്കോണിയം പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഇലകളിലും ലീഫ് ബേൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമായി അപ്പം നിങ്ങളിത് ഈ പ്ലാന്റ് വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കരുത് തണല് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് വളർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഇപ്പം ഞാൻ അത് വളർന്നെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മൂന്ന് പ്ലാന്റ്സും എൻ്റെ പീസ് ലില്ലിയുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് രണ്ട് വെറൈറ്റീസിലുള്ള പീസ് ലില്ലി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ വെറൈറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചുളുങ്ങിയ പോലെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള ഒരു ലീഫാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ലീവ്സുകൾ ഇങ്ങനെ തിക്ക് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ പീസ് ലില്ലി ഇതെന്ന് പറയണത് നല്ല വലിയ ഇലകളായിരിക്കുന്നു ആ ഇലയും മറ്റേ ചെടിയുടെ ഇലയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ ഇലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അധികം ലഷായിട്ട് ഇലകൾ ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പൂക്കളും അങ്ങനെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് അത്ര ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതിനൊരു പൂവ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ വെള്ള സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പൂവ് ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനത് വിടർത്തണില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൂക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു പീസ് ലില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റിയിലുള്ള പീസ് ലില്ലിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം പിന്നെ പീസ് ലില്ലി നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പീസ് ലില്ലി പിന്നെ ഇതും ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച പോലത്തെ അതേ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ലഷായിട്ട് ഇലകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ പൂക്കളില്ല പീസ് ലില്ലിക്ക് നമ്മൾ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കളൊക്കെ നമുക്ക് പീസ് ലില്ലിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെച്ച് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഞാൻ കൊളത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ആ ചെടികളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി പാർട്ട് ടു വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെടികളുടെ പേര് അറിയാവുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേദ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു